Hi, hello dear students. Welcome back to Future Plus Academy. Indira Gandhi National Open University. Uh, BA first year. First year BA students in the common paper live. So, welcome all of you. So, here we live. We the third block. We are going to the third block. So, we are chat box. We message. We are going to the third so I hope you all are getting what I am telling. I am telling you that 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 I am telling you so, we will discuss this in the live. In the live, we will discuss this in block 3. We will discuss this in the next We will complete item. That is why we will do the June examination. We will do the live. We will do the plan. We will do the plan. So, we will do the plan. So, welcome all of you. Indra Gandhi National Open University class. We will do the class. We will do the class. We will do the program. We will do the BA English, BA Psychology, BA Social. Sociology, the world in a BBA, we call it three program and anti UG program. We are a number of degree caricature code in the PG students in some of the total MA English, MCOM, MA psychology. Okay, above Ella class in a lengthy Ella subject in a number of live chain with the thing. You channel subscribe with the previous videos and previous live videos in the local and regular recorded item rewarded live sessions in the car and guardian. Okay, above the my turn only thing like channel card and regular. Please do subscribe. Subscribe the channel. Okay. So, any other classical classical normal e live recorded classical thing again. Any other thing play store number the app available. So, app download either number course thing of the Kana and Gary, Mother Mulla number course like a joint genome. So, course thing like degree program on the regular Indonesia <laughs> Uh, end and our exam and our upon the first year and then again a party camp. I'm going to party camp. Other than all common paper, I will look at the camera. Okay, so English communication skill, environment studies, gender sensitization, Indian society, wages and realities. Clear. Okay, so either left. Nal paper and a course in number in all paper name either number party in the block three and number discussing. Okay, so block three and EVS and number party in the summit. Block three, either can number party can learn the Larian Sradicho. Block three, number party in the environmental issues and concerns under the other. Other unit one number biodiversity, threats and conservation. Block two, le, unit two in the sorry, block three, unit two in the parent of the environmental pollution and hazards. Uh, unit three in the parent of this waste management. Okay, waste management in the other, number unit three in the number of particular. Unit four is global environmental issues and the major IT issues in the culture. We will discuss it. We will discuss it in detail. We will describe it in detail. Clear on the issues. Okay. So, in the <coughs> block three, we will discuss it in detail. We will discuss it in English communication skill like we are in block three. We will discuss it reading and writing skills. So, unit one is the reading skill. Unit 2 is vocabulary development. Unit 3 is the writing skills, some basic guidelines. Unit 4 is the language of formal letters. Okay, so that is reading and writing skills. In the block 3, unit 1, 2, 3, 4. Clear? 
ഓക്കെ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള പേപ്പർ അതായത് ആ പേപ്പറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ത്രീ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജെൻഡർ ആൻഡ് വർക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വൺ ജെൻഡറിംഗ് വർക്ക് യൂണിറ്റ് ടു ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ വർക്ക് ആൻഡ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജെൻഡർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ യൂണിറ്റ് വൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ടു ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഓക്കെ സോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം ചൂസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ടൈം ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിനാരിയോ പ്രകാരം നോമ്പാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നോമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ഷീണത്തിൽ നോമ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ലൈവിന് വരാൻ സാധിച്ചോളണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ മക്കളെല്ലാവരും ലൈവ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് കണ്ടാലും നമുക്ക് മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല മെറിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഷെമി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര രസമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ബ്ലോക്ക് ത്രീ പറയുമ്പോൾ ജെൻഡർ ആൻഡ് വർക്ക് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജെൻഡർ അപ്പൊ ഈ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ അഞ്ച് ആറ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഓക്കെ നികിത ദു നികിത ഹായ് നികിത ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് ആ ബിൻസി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോമ്പ് ഓർക്കാൻ പോയോ ഓക്കെ ഇനി വെക്കാം സോ ബ്ലോക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് സോ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ത്രീയോട് കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് കഴിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ടുവില് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നികിത ബിൻസി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മക്കളെ ഓക്കെ സോ അടുത്തത് സോറി ഇനി ഇതില് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ വി എസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇ വി എസിന്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ ബ്ലോക്ക് ത്രീ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ ആപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് പിക്ചർ ഷോസ് ദ എൻഡയർ തിങ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്രൂശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജെ സി ബി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മരങ്ങൾ വെട്ടിയിതാക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുക്കുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിടുന്നതും വെള്ളം നശിക്കുന്നതും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും വരുന്ന മലിന്യ ജലങ്ങൾ എഴുതുന്നതും മരങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ തീ അതെ എന്താ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഇതാക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്നും ലൈഫിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ കടൽ തീരത്ത് അടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മേജർ കറന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കട്ടാബിനേഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ലെയർ ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട്
ത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ആവട്ടെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലിനമാക്കും മലിനീ എന്താ പറയാ മലിനീകരണം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റു വേസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മള് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഒത്തു അടങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രകൃതിക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഒരുപാട് ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നശിക്കുകയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പിന്നെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈവ് മെയിൻ ത്രെഡ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസേജ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി ഒരു എസ്സേ നിങ്ങൾക്ക് സോറി നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ആണല്ലോ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വൺ വേർഡ് എക്സാമിന് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഹാബിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ്ബെൻഡ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് എൻ ഓഷ്യൻ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ചേഞ്ച് ഓർ ഡിഗ്രേഡ് ബിയോണ്ട് ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് കാൻ സെർവ് ആസ് എ ഹോം ഫോർ ദ നേച്ചർ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ലീവ് ദർ ദാറ്റ്സ് ഹാബിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഓഷ്യൻ കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിന്റെ സ്പേസിലാണ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അതിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകളെയാണെങ്കിലും മറ്റ് ജന്തു ജീവജാലങ്ങളെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ കോറൽ റീവ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഈ കാണുന്ന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വ്ളോഗ്സിൽ മാൽദ്വീവ്സിൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവറേജ് റീഫിന്റെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പറയുമ്പോൾ എവറി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എവറി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതായത് സെവറൽ സിവിയർ കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെക്കാളും അഞ്ച് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ അതിനെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് പോലും വെറുതെ വിടാതെ നമ്മൾ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ത്രെഡ്സ് ടു ദ ഓഷൻസ് ഓരോ രീതിയിലും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള ത്രെഡ്സ് പറയണം അപ്പൊ അത് ഓരോ കാര്യത്തിൽ ലാൻഡ് ആവാം വാട്ടർ ആവാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെറസ്റ്റിൽ ആവാം അക്വാട്ടിക് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ലാൻഡ് യൂസേജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മര മൊത്തത്തിലൊരു ഫോറസ്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെവലപ്മെന്റും അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മരങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള എത്ര ശതമാനം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം ഡ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ രീതിയിലാണ് കാരണമാണ് അപ്പൊ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് വരും ഡയബറ്റിക്സ് വരും ഒബിസിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസുകൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡിസീസുകളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായി കഴുകി ഉപയോഗിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒരുപാട് അടിച്ചിട്ടാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡൈജഷന്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോറി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ നമ്മൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോവുകയും അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നാളെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വരും തലമുറയെ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ഒരുപാട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷനും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അതായത് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവാം ഫാറ്റ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവാം റെസ്പിറേറ്ററി ഇൽനെസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഇൽനെസ് സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ബാക്ടീരിയ പെസ്റ്റിസൈഡ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ സിവിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പലപ്പോഴും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് അത് കുടിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വേഴ്സസ് ക്ലൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂട് അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം തളർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നമുക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീണമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പകലൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോമ്പെടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലോണം അറിയാം അപ്പൊ സാധാരണ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ നോമ്പും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ അല്ലെ അതിഭയാനകമാണ് അപ്പൊ ആ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാണുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഓസോൺ പാളിയിൽ ഓട്ട വീഴുമ്പോൾ അല്ലെ ഹോൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ നമ്മൾ സൺറൈസുകൾ അതായത് ഒരുപാട് അൾട്രാവയറ്റ് രേഷ്മികളുള്ള സൺറൈസുകൾ വരികയും അത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയും സൂര്യ ആഘാതം ഏൽക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മഴ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്നിനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അതിന്റേതായ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ആ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പുലിത്തോല് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോച്ചിങ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ തോലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൊമ്പും
കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഏകദേശം ഒരുപാട് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈഗർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എന്താ പറയാ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും സ്വാമ്പൻ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഓക്കെ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ എന്നാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇതാക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനുകൾ അതിന് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ എഫക്ട് ചെയ്യും എഫക്ട് ചെയ്യും സോ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഡുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് ലഭിക്കും എയർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും സസ്റ്റൈൻ ഹെൽത്ത് ലിങ്ക്ലിഹുഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഔട്ട് ടോക്സിൻസ് ആഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഹാബിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻഡാഗ് വേൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് മാംഗ്രോവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മാംഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടൽ കാടുകൾ അല്ലെ കണ്ടൽ കാടുകൾ നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയും ക്ലാരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റോസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മഴ ഇതാക്കാനുള്ളത് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നമ്മള് നമ്മള് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണമൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂണിറ്റ് നയനില് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഈ ഒരു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു മൂക്കാണത് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ആ മൂക്കിലൂടെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന എന്താ പറയാ ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്തൊക്കെ എന്താ പറയാ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ പുകയാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ആവരുത് അപ്പൊ സോ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടും പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് നമുക്ക് ബ്രോഡർ ആയിട്ട് നോൺ ബയോ ഡിഗ്രഡബിൾ ബയോ ഡിഗ്രഡബിൾ നോൺ ബയോ ഡിഗ്രഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺചേഞ്ച് ഫ്രം ദ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയും ബയോ ഡിഗ്രഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പർ ഗാർഡൻ വേസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് റെസ്റ്റുഡൻസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബയോ ഡിഗ്രഡബിൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് എ ലൈഫ് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് earth earthinde uh, earthinde oru uh, endha pariya life blanket aanu endu nu parayunna atmosphere nu parayunnathu therefore it is essential that we know more about the atmosphere and the ways in which it is polluted endu parayunnu adutha adu adu kaiyitte air is considered as safe when it contains no harmful dust and gases endu parayunnu okay സോ ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് ഗ്യാസസും ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എയർ പൊല്യൂഷന് കോസ് കാരണമാകുന്ന എന്താ പറയുക സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അൺബേൺഡ് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം കോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഔട്ട്ഡോർ എയർ പൊല്യൂ
ലേറ്റർ ഓടിച്ചു ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ് ടെന്നില് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ് നമ്മളുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് ആണ് നമുക്ക് ലോകം എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് അത് ക്ലീൻ ആക്കി ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ അതിനൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് നമ്മളുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഐ വിഷ് ടു വി വിഷ് ടു അല്ലെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്രയൊക്കെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അതിനു വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ സോ നോൺ ഹസാർഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് റെഫ്യൂസ് ഗാർബേജ് ലിസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ലെസ് കെ ലെസ് പി യു ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേസ്റ്റ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റീസ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വേസ്റ്റിന്റെ ഇതില് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതാക്കുന്നതാണ് ടോക്സിക്കും ഹസാർഡസും എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറി അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇഞ്ചുറി ആഫ്റ്റർ എൻഡിങ് ദ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇതാവുന്നില്ല നമ്മൾ ടോക്സിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹസാർഡസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് പോസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ടു ലൈഫ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൊട്ടുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലോസിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹസാർഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ടോക്സിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല കളേഴ്സിലുള്ള ബാസ്കറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മള് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ച വെള്ള അല്ലെ നമ്മള് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പച്ചയും വെള്ളയും അതിൽ പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റും വെള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റീസൈക്കിൾ റിയൂസ് റെഡ്യൂസ് അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും കുപ്പികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അപ്പം റീയൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പല എനർജിയും മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീ ആർ എന്നുള്ളതാണ് സമ്മപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ സോ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ട് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ആസിഡ് റെയിൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ സോ അതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും റിപ്പീറ്റ് ആയിരുന്നു പറയാണ് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ചൂട് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മഞ്ഞ് ഉരുകി തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി ഉരുക്കി ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ പോളാർ ബിയർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മഞ്ഞുള്ള സ്
ആസിഡ് റെയിൻ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതുണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സോ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പോയവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് താജ്മഹൽ ആ ഒരു വെള്ള നിറമല്ല അല്ലെ എന്താ പറയാ വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരം എന്നൊക്കെയാണ് താജ്മഹലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ പറയാ എല്ലാവരും പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു വെണ്മ നിറഞ്ഞ നിറമൊന്നുമില്ല ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അത് അവിടെ ആസിഡ് റെയിൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു സോ കൊറോഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മേഡം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ നദീതടങ്ങളിലേക്കുള്ള മീനുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടത്തോടെ നശിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏർ എന്താ താജ്മഹലിന്റെ നിറം ആ ഒരു വെള്ള നിറവും ആ ഒരു മഞ്ഞ കലർന്ന ഒരു നിറവും നമുക്ക് രണ്ട് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ബ്ലോക്ക് ത്രീയില് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മള് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില് കേട്ടോ ഓക്കെ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതാക്കില്ല നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകണം അല്ലെ സോ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ത്രീ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ ബ്ലോക്ക് ത്രീയുടെ പേരാണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ യൂണിറ്റ് വണ് റീഡിംഗ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കും പറയുന്നത് അതായത് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായന വായന നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഹിസാനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടിനെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇരുന്നൂറിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ടു ഇൻഡ് അതായത് കോമൺ പേപ്പറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ടു ഇൻഡ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിസാന് ഞാൻ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് എക്സാമിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് എടുക്കാനും പറ്റും അല്ലാതെ തേർഡ് പാർട്ടി അങ്ങനെ ഇഗ്നോറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയും പുറത്തൊന്നും വിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാം സോ റീഡിംഗ് സ്കില് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില് സം ബേസിക് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും റീഡിംഗ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വായന വായന എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സോ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളുടെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഓരോ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ ആവ ആവില്ല നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡെവലപ്പ് ആവണം ഓക്കെ സോ വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ഡെവലപ്പ് ആവണം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും വായിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കുക
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ തന്നതിന് ഒരു താങ്കിങ് ലെറ്റർ ആവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആവാം അത്തരത്തിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ഫോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്ന പോലെ ഹായ് ഡിയർ ഹൗ ആർ യു വാട്ട് എ ബോഡി യർ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചോട് ലെറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പെക്ടഡ് സർ ഡിയർ സർ സോ ഹിയർ ഐ ആം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ നമ്മൾ ഫോർമലായിട്ട് മാത്രമേ വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടും ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ ജെൻഡറിംഗ് വർക്ക് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ വർക്ക് ഇൻ ലേബർ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജെൻഡർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്സിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ വർക്ക് ഇൻ ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സർവേ പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് വർക്ക് സ്പേസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വിമൻ വർക്ക് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ലേബർ അവർക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലിയിൽ ബേർഡൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ചിത്രം തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെ അനുഭവിക്കുന്ന അവർക്കും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ആ ഒരു അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടും ആ പറയുന്ന ഫയലാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രം കഴുകലുകളാണ് ഓക്കെ സംഭവം നല്ല ചിരി വരുന്നത് ഈ ചിത്രം കാണുന്നു ചിരി ഒന്നല്ല ദിസ് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി എനിക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ അത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡീസെന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡീസെന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ വേതനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ഒരു മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ വേതനം തരുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡീസെന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല ജീവനക്കാരും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവിടെ നമുക്ക് അവർക്ക് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയിരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേതനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലേബർ റൈറ്റ്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസെന്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര് ഡീസെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ലോ പീപ്പിൾ അല്ലെ ഓക്കെ സോ അതും ഇലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസെന്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ and uh, women in the global works world and in the kalath sthrigal chekeratha meghalagal illa adine kurichulla karyangale parayunnalla oru system ne kurichu parayunnade services industry agriculture seeds in parliament coos ella reethilum innu sthrigal
അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് വിമൺ ഇൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്തോ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബുള്ളിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും ഓക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിസിക്കലി ആയാലും മെന്റലി ആയാലും അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് വർക്ക് പ്ലേസിലെ സെക്ഷൽ സോറി സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് വർക്ക് പ്ലേസിലെ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നല്ല രീതിയിൽ ഇതാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എം പിമാരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പല രീതിയിലും അവര് നമ്മളെ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ നമുക്ക് ആ ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ എം ഡി സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഹയർ അതോറിറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് നേരിടുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമൂഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് അല്ലെ സോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റോപ്പ് വയലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെക്സ് വർക്ക് ഇസ് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ബേസുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഗർഭിണി ആവുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള സമയം ഗർഭിണി ആയതിനു ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീങ് എ മദർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺട്രാസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അമ്മയാവണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റ് പോലുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് റീപ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു അറ്റൈൻ ദ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പിന്നെ പല സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലും അറിയാത്ത നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോണ്ടം അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്താ നമ്മള് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ഓരോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പീസ് മാത്രമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നില്ല അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടും ഉള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അറ്റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റബിൾ ജെൻഡർ റിലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ടബിൾ ഇക്വിറ്റബിൾ ജെൻഡർ റിലേഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവബോധം നമ്മൾ കൊടുക്കണം സ്ത്രീകൾക്കായാലും മറ്റു പുരുഷന്മാർക്കായാലും എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ വന്ന ഫാമിലി പ്ലാനിങ് നിയമം ഇതിന്റെ ഒരു ചുവട് വെച്ച് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നാഷണൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അത് അറിയുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാസെപ്റ്റീവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല പ്രസവ സമയത്തുള്ള അവരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്
ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം മോർട്ടാലിറ്റി വേൾഡ് വൈഡ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിന്റെ നമ്മളൊരു ജനറൽ ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കൂടി പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ സേഫ് സെക്സ് ലൈഫ് എബിലിറ്റി ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻഫാൻ സർവൈവൽ ഔട്ട്കംസ് ഫ്രീഡം ടു കൺട്രോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ആക്സസ് ടു സേഫ് എഫക്റ്റീവ് അഫോർഡബിൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാൻ അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി ടു മിനിമൈസ് ഗൈനക്കോളജിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൈനക്കോളജിക് ഡിസോർഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഹെൽത്തും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് റീപ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ നമ്മൾ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ അബോർഷൻ പലപ്പോഴും അബോർഷൻ ഒന്നും നോർമലൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവളുടെ അവകാശമാണ് അവൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ഡെസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ് ടു ഹെർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ്സ് ഹെർ ചോയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ അടുത്ത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബോഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ഹെർ റൈറ്റ് എത്രയോ മാസം വീക്ക് വരെയുള്ള അതിന് നമുക്ക് അബോഷൻ നടത്താം അബോഷൻ നടത്തി കൊടുക്കണം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അബോർഷൻ ചെയ്യാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് നമുക്കൊക്കെ എതിർപ്പാണ് പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനഞ്ചും പതിനാലും വയസ്സായ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എന്താവുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ അതൊക്കെ അവർ അവർക്കൊന്നും സ്വപ്നം കൂടി കാണാമല്ലോ അവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ലൈഫ് സേവിങ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഓക്കെ സോ പെറ്റാർഡൽ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്മ അമ്മയാവുന്ന സമയത്ത് ഗർഭിണി എത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒരു ജിഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് പോലെയുള്ള വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പെറ്റേണൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജന്ത സെൻസിറ്റൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സോ ജെൻഡർ ഡിസബിലിറ്റി അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജെൻഡർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളില്ലേ അവിടെ വരുന്ന ജെൻഡർ ഇപ്പം ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടി അതൊരു ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ അവന് എന്താ പറയുക അവന് ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ അവന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളും നേരെ മറിച്ച് അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവളെ ഇനി ആരാ നോക്കുക ഇവളെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ആകുലതകൾ അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെയും നോർമലൈസ് ചെയ്യുക അവര് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവരെ നമ്മള് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റില് സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇസ് ക്രിറ്റിക്സ് ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി മേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ക്രിറ്റിക്സ് അതിൽ യൂണിറ്റ് വൺ ക്ലാസ് പവർ ഇക്വാലിറ്റി യൂണിറ്റ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാണ് ക്ലാസും പവർ ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ ഓരോ ഒ
അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് റോൾ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അതായത് കാസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലിയും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡിപ്പെൻഡൻസിയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് സെർവ് സെർവ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും സെൽഫ് സഫൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആയി മാറണം സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലായിട്ട് മാറണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ എ മെനിയൽ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിഫറെൻസ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് യൂറബിൾ ഓഫ് പെർമനന്റ് റിലേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗുഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സർവീസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം പീസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിച്ച് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ റിയോട്ട്വാരി സിസ്റ്റം റിയോട്ട്വാരി സിസ്റ്റം എന്താ ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം എന്താ ഡിഫറൻസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് പവർ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എസ്സി ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒന്നാണ് സോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ വാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദ ലേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ബൈ തോമസ് മൺട്രോ ഗവർണർ ഓഫ് മഡ്രാസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി സോ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്നത് പറയുന്നു ഇത് ടാക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് പെസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം ടാക്സിനെയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് റിയോട്ട്വാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻ വെറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ റേറ്റ്സ് വർ ഹൈ ആൻഡ് അൺ ലൈക്ക് ദ പെർമനന്റ് സിസ്റ്റം ദേ വർ ഓപ്പൺ ബീൻ ഇൻക്രീസ് ഇഫ് ദേ ഫെയിൽ ടു പേ ദ ടാക്സസ് ദേ വർ എവിക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ആർ ദ നോ മിഡിൽ മാൻ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടും അഗ്രേറിയൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടും വരുന്നത് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത യൂണിറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നിർത്താം ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഒറിജിൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് ബേസിക്കലി ടോക്കിംഗ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബ്രാഹ്മിൻസ് ക്രിഷത്രിയാസ് വൈശ്യാസ് ശൂദ്രാസ് എന്ന് തലിത്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും എതിരെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവരാണ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്ഷത്രിയാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ റൂളേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വൈശ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഫാർമേഴ്സ് ട്രേഡ്സ് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ളതാണ് ശൂദ്രാസും ദളിച്ചും അവരാണ് ഏറ്റവും ക്ലീനിങ് ജോലികളും മറ്റു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും ഹിന്ദു സോഷ്യൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാല് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ